Dragi albinuțe hărnicuțe, aveam planificat această rețetă cam peste o lună, dar mă încântă atât de mult că nu m-am putut abține să nu o fac mai repede. Sunt gogoși, cu cremă de vanilie, extraordinar de pufoase, dar care arată ca un ecler. Curioși? Imediat vă dau toate detaliile. Ingrediente Pentru gogoși, 500 de grame de făină, 50 de grame de zahăr, 8 grame de sare, 275 de grame lapte 3,5% grăsime călduț, insist grame, nu mililitri, un ou mărimea M, 25 de grame de drojdie proaspătă sau 7 grame de drojdie uscată, 30 de grame de unt 82% topit, coaja rasă de la o lămâie, ulei pentru prăjit, zahăr pudră vanilat pentru tăvălit. Pentru crema de vanilie, între 500 și 550 de ml de lapte cu 3,5% grăsime, 50 de grame de amidon, 4 gălbenușuri, 120 de grame de zahăr, 4 plicuri de zahăr vanilat sau un baton de vanilie. Începem cu 500 de grame de făină. Poate fi 480, 650, 3 nule, dar să fie una în care aveți încredere că e de cea mai bună calitate. Adăugăm zahărul și cele 8 grame de sare. Omogenizăm. După cum v-am mai spus și la alte aluaturi dospite, sarea nu este doar pentru gust, ci ajută glutenul să formeze o rețea puternică. De aceea este bine să nu micșorați cantitatea. O să mai pun tot aici coaja de lămâie. Aceasta poate fi înlocuită cu alte arome pe placul vostru. În laptele călduț vom dizolva drojdia. Este foarte important ca laptele să nu fie fierbinte și să verificați ca drojdia să fie în termen. Acestea sunt cele mai frecvente cauze pentru care aluatul nu crește. Adăugăm și untul topit și oul. Punem lichidul peste făină. Amestecăm ca aluatul să înceapă să se prindă. Apoi îl răsturnăm pe masă și începem să-l frământăm. Dacă este lipicios, mai adăugăm o lingură de făină. Frământăm sârguincios 10 minute. Trebuie să obținem un aluat ferm, nu tare ca bolovanul, dar ferm, nelipicios, neted și elastic. La gogoșile de acest gen nu putem să avem aluaturi molcuțe, pentru că nu își vor ține forma pe care o lădăm, se vor plăști. După ce am terminat de frământat, lăsăm aluatul doar un pic să-și revină acoperit cu folie de plastic, cam 10 minute. Nu lăsăm încă să dospească. Între timp, ungem două tăvi mari cu ulei. După 10 minute, luăm aluatul și îl împărțim în 12 bucăți egale. Adică fiecare bucată va avea cam 7-7 de grame. Dacă vreți gogoși ceva mai mici, împărțiți în 14 bucăți. Dăm forme de bile bucăților de aluat și le aranjăm pe una din tăvi. Le vom ține acoperite cu folie de plastic cât timp lucrăm. Acum luăm o bucată și o întindem astfel încât să obținem un dreptunghi cu o lungime cam de 16 cm. Rulăm și lipim bine. Rulăm cât mai strâns și lipim bine. Și tot așa. Dar 
dacă nu rulăm strâns și apoi lipim bine straturile de aluat între ele, gogoașa va avea o tonă de goluri de aer înăuntru. Marginile trebuie lipite întotdeauna cât mai bine, pentru ca furistele se desfac cu prima ocazie. Dacă trebuie, dați și cu un pic de apă ca să se lipească mai bine. Capetele ruloului, ca să fie cât mai estetice, le îmbrăcăm. Tragem din coca ruloului, peste capăt, ca și cum ar fi o hăinuță. Lipim bine de desubt. Procedăm la fel și în partea opusă. Și gata prima gogoașă e clar. O să le pun cu lipitura în jos, pe o tavă unsă, acopăr cu folie de plastic, musai, și continui și cu celelalte gogoși. Deci, rulăm, lipim bine, rulăm strâns, lipim bine, iarăși rulăm strâns și lipim bine, sigilăm marginea sârguincios, îmbrăcăm capetele, Și gata! Am terminat! Primele pe care le-am făcut deja au furat startul, au crescut puțin. Tocmai de aceea le voi prăji în ordinea în care le-am rulat, altfel nu toate vor fi la fel de pufoase. Abia acum lăsăm la dospit, bineînțeles tot acoperite cu folie de plastic. Dospirea poate dura între 30 și 45 de minute, în funcție de cât de cald e în bucătărie, de cât de bună e drojdia și așa mai departe. Ultimele 15 minute le vom lăsa însă fără folie. Suprafața gogoșilor trebuie să se usuce puțin, pentru că astfel vor absorbi mai puțin ulei. Cât timp gogoșile se umflă, ne ocupăm și de crema de vanilie. În funcție de cât de închegată vreți să fie crema, veți folosi. 550 de ml de lapte pentru o cremă moale, 525 pentru o cremă potrivită și 500 pentru o cremă fermă. Eu o să fac o cremă moale ca să iasă ușor din poș. Peste gălbenușuri adăugăm zahărul, amidonul și puțin lapte din cel pregătit pentru cremă. Cam 50 de ml să zic. Amestecăm bine, până ce nu mai există nicio aglomerare de amidon. Restul de lapte se pune la fiert cu focul mediu. Se adaugă zahărul vanilat sau și mai bine dacă aveți o păstaie de vanilie despicată în două. Când dă în clocot laptele, se toarnă gălbenușurile. Nu vă faceți griji, ele nu or să se facă omletă pentru că au fost mixate înainte cu amidonul și cu zahărul. Din acest moment amestecăm continuu până când crema se îngroașă. Nu durează foarte mult. După îngroșare nu ne oprim imediat. Mai ținem pe foc încă un minut amestecând continuu. De ce? Pentru că gălbenușul de ou conține amilază, o enzimă care trebuie distrusă în totalitate Altfel va ataca amidonul din cremă și o va face ciorbă. Vorba vine. Așa că mai stăm un pic ca să ne asigurăm că am anihilat dușmanul, apoi dăm la rece. Prăjirea gogoșilor este cel mai important pas. Se face la 150 de grade Celsius, adică uleiul nu trebuie să fie foarte încins. Ca idee, o bucățică de aluat aruncată înăuntru trebuie să facă mici bule de aer, să se ridice la suprafață, dar să nu se coloreze deloc. 
Dacă v-ați luat deja un termometru pentru rețeta de bomboane fondante de săptămâna trecută, nu ezitați să-l folosiți. Gogoșile se iau de pe tavă utilizând orice paletă mai lată. Pur și simplu le rostogoliți pe ea și se pun în ulei cu fața care a stat la uscat în jos. Nu prăjiți multe odată. Este foarte, foarte important ca gogoșile să stea la prăjit 3 minute după ceas pe fiecare parte. Dacă se prăjesc prea repede, interiorul va rămâne crud. E bine să întoarceți gogoșile o singură dată, când prima parte s-a prăjit. Dacă ați avut temperatura corectă, așa trebuie să arate după 3 minute. Dragi albinuțe, acum fac o paranteză fără legătură cu rețeta. Vreau să vă rog să-mi scrieți din ce localitate sau din ce țară vizionați acest video, pentru că sunt curioasă cam pe unde au ajuns rețetele mele. Aștept comentariile voastre! Bun, să vedem acum cum arată înăuntru. Cam așa! Gogoașa este extraordinar de pufoasă. Dacă vă place, eu zic să o recompensați cu un like. Se dă prin zahăr vanilat. Se taie pe din două. Și se umple cu cremă de vanilie. Asta dacă vă place, bineînțeles. Dacă nu, puneți ciocolată sau ce vă place vouă. Și dacă cumva decideți să plusați și cu niște frișcă la servit, eu n-am să vă judec. Poftă bună!